It is hard to say who enjoyed this year's 22nd Studena Croatia Open in Umag more, the spectators or the tennis players. Beside excellent tennis, this year the spectators had an opportunity to see the first Croatian player in the finale after 21 years. But unfortunately, Marin Cilic lost the match against young Ukrainian player Alexander Dolgopolov, who is the true star of this year's tournament. We have uh, two tournaments in Croatia and then uh, in these weeks tennis is uh, becoming the uh, main subject in, uh, in sport. It's a nice feeling to, to have uh, those tournaments at home and to try to play well. Croatia is pretty close to Ukraine-Russian mentality, so I like the people here. I like tournaments, you know, when they start at, they can afford to start at five, so you can sleep, you know, do whatever in the evening, go out or have some fun and uh, still be playing on high level, so. The tournament was rich with tennis celebrities such as the last year's winner Ferrero, Robredo, Ivan Ljubicic and many other famous names. The unforgettable atmosphere of the tennis court right next to the sea guaranteed not only excellent matches but also great parties at night. <laughs> Umag caters for everybody's taste. The organizers have prepared a special gem for the fans of classical music. A concert by the famous opera diva Monserrat Caballé, who has revealed to us who is her favorite player. Well, I know Nadal in Spanish will be not so happy, but, but I love Roger Federer <laughs> very much. This year's Istrian Gourmet has surpassed all expectations, seduceing its visitors every day anew with masterful interpretations of the traditional Istrian cuisine and the creations of visiting European chefs. One of the pinnacles of nightlife was the traditional voting for Miss Hostess, where the most beautiful of all beautiful girls was crowned with the tile. Želio bih naglasiti kako je ovaj turnir vrlo važan za umag, važan je za Istru, važan je za Hrvatsku. Vidimo koliko je ovdje ovih medija, koliko je ljudi iz gospodarstva, koliko je stranaca i zapravo je to jedan od naših temeljnih turističkih sportskih brendova. Čestitam organizatorima na sjajnom poslu. ATP u umagu je dobio svoje mjesto, mjesto u svjetskom tenisu. Sad sam sigurno da to ima poveznice sa turizmom i sasvim sigurno da je to nešto što treba podržavati ne samo radi sportskih rezultata, nego i radi turičke promjene. Uvijek nastojimo posjetiteljima dodati ono što bi nazvali dodana vrijednost baš u tim sadržajima koji se događaju oko samih terena. Ali mi smo ovdje radi tenisa, mi smo ovdje prije svega radi toga da igrači se ovdje dobro osjećaju, da naši posjetitelji dolaze na mečeve koji su im interesantni, da nema tenisa, ne bi bilo ni ničega drugog. Ovdje svi pobjeđuju i ovo je kreacija jednog zajedništva i partnera, dakle naših sponzora, lokalne zajednice, županije, dakle svih ovi koji podržavaju sponzorski, ali isto tako i ljudi koji su u organizaciji. Ja mislim da je ovaj turnir na dobrom putu da preraste još jedan iskorak da napravi. Naravno da treba puno raditi na dovođenju kvalitetnih igrača što privlači i publiku, ali ono što je jako bitno da zemlje u okruženju sve više i više percipiraju ovaj turnir. Možete vidjeti da ovdje ima jako puno gostiju iz Italije, Češke, Rusije. Mislim da je turnir izašao iz okvira Hrvatske što je jako bitno i što nama isto tako daje motiva da budemo i budući sponzori. Bilo je tako puno odličnih događanja, prije svega sportskih, bilo je sjajnih kulturnih događanja u smislu koncerata, odlična enogastronomija u Istra Gourmet festivalu, prostoru naša kužina, 
Sve u svemu mislim da je ovih 7 dana u Magu bilo zaista sjajno i čestitam organizatorima na odličnoj organizaciji turnira i svega onoga što se oko turnira dešavalo. Grad u Magi, turnir, živi u simbiozi već 22 godine. Da nema te ljubavi, puno toga se ne bi događalo i to je jedno prirodno i normalno ponašanje u kojem svi mi dajemo svoj doprinos u svojem dijelu i upravo ta sinergija, rezultat svega toga je ovo događanje. As the old saying goes, all good things must come to an end and the 22nd Studena Croatia Open in Umag seems to have ended far too soon. But the preparations for the 23rd tournament have already begun. See you next year in Umag. <laughs>